പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തന്നിരുന്നു എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അല്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരുന്നിരിക്കാം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ലോ ലെവൽ ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്നേ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് വിളിക്കും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കൂടെ വിളിക്കും കാരണം സീറോസിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ രണ്ട് ലാ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തിരിക്കും ഒന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇതിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം ഓക്കെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമുക്ക് പെടുത്താം അപ്പോൾ എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് സീറോ അല്ലേ ഒന്നും പൂജ്യവും മാത്രമാണ് ആ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടാവും വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് സീറോ ഒന്നും പൂജ്യവും പിന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്നും കൂടി വിളിക്കും ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്നും കൂടി വിളിക്കും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹലോ എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എന്ന് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാല് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇതിൻ്റെ കരസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി എന്താണോ ആ ബൈനറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് പാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് വഴി നാല് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കരസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് മെഷീൻ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഓർത്ത് വെച്ചോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കൂടിയാണ് അത് അല്ലേ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് വൺ ആൻഡ് സീറോ അതായത് ഒന്നും പൂജ്യം രണ്ട് നമ്പറുകൾ രണ്ട് ചിട്ടികൾ വണ്ണും സീറോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നുള്ളത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ സീറോ ഭാഷ സപ്പോസ് അല്ലേ ഇതൊരു ടേമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചോ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ യൂസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം പൂജ്യം ഒന്നും മാത്രമല്ല ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സിലാവും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് പിന്നെ ഈ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്നാ മെമ്മറി എന്ന് റാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിമോണിക്സ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിമോ നിമോണിക്സ് ആണ് അതിനൊരു പ്രിയ ഡിഫൈൻ ആഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല അതായത് എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യാതാണ് ആഡ് സബ് എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഹ്യൂമൺ അതായത് ഹ്യൂല്ല അതായത് യൂസർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ ഏത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം മതി അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം മതി കഴിഞ്ഞാലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം ഈ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അതായത് സീറോ വണ്ണ് മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ നിമോണിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറൻ്റ് അല്ലെ എയും വീതാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പോൾ നിമോണിക്സും ഓപ്പറൻറ്റൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി യൂസർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചും കൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണത് ഈ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഹൈ അല്ലെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണത് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണത് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കും പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക അല്ലേ വേൾഡ് മെയിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റും ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക അതായത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് വേർഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈനായിട്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് വേൾഡിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിന് സ്കാനഫ് എന്നൊക്കെ പറയും അതേപോലെ പിന്നെ സി ഔട്ട് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ല വേർഡ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതിനൊരു പ്രീ ഡിഫൈനഡ് മീനിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഞാൻ മലയാളം അക്ഷരമാലകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകളുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡുകളുണ്ട് കീ വേർഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേർഡ്സുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് യൂസറൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ബേസിക് ബേസിക് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി അതേപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധാരണത്തിൽ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ജാവ ബേസിക് അതൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിമോണിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫറൻസും ആണ് നിമോണിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉദാഹരണം ആഡ് സോറി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകൾ ആഡ് സബ് ലോഡ് മൂവ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് സ്പെസി ഇപ്പോൾ ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യാനാണ് സബ് എ കോമ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നിമോണിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിമോണിക്സും ഓഫറൻ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഇതായിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ വന്നിപ്പോന്നത് നീഡ് ഓഫ് നീഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നീഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലീ നീഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് കൂടി വിളിക്കും ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് സീറോ അല്ലേ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ അല്ലേ സീറോ അല്ലേ അല്ല സീറോ വണ്ണും മാത്രമല്ല എന്തൊരു നിർദ്ദേശം കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തൊരു നിർദ്ദേശം കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സീറോ ഇതൊരു ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലേ മനസ്സിലാവും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരി ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറുടെ ആവശ്യകത നീഡ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ അതായത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് നിമോണിക്സും ഓപ്പറൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹ്യൂമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് ഫോമാണ് ലാംഗ്വേജാണ് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി ആകട്ടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആകട്ടെ ജാവ ആകട്ടെ ബേസിക് ആകട്ടെ ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി ആ
അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഓർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവേർട്ടർ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസർ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസറിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നാ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദി ദി പ്രോഗ്രാം ദി പ്രോഗ്രാം ദി പ്രോഗ്രാം റിട്ടൺ പ്രോഗ്രാം റിട്ടൺ ഇൻ റിട്ടൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഓർ 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 അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലോ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എവിടുത്തേക്ക് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുക ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ അതിപ്പോൾ ഹൈ ലെവലിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഹൈ ലെവലും അസംബ്ലി ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ ആ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് പറയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്താണെന്ത് അസംബ്ലർ ഒന്നാമത്താണെന്ത് അസംബ്ലർ രണ്ടാമത്താണെന്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ മൂന്നാമത്താണെന്ത് കമ്പൈലർ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് പ്രോസറാണ് ഉള്ളത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസറിൻ്റെ പണി എന്നാൽ ഈ ഇന്ന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് പണി അപ്പോൾ അസംബ്ലർ പണി എന്തായിരിക്കും അസംബ്ലർ പണി എന്തായിരിക്കും അസംബ്ലർ ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസർ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദി ദി പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു ദി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ദി പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ അസംബ്ലി language into machine language adayathu adayathu assembly language il edirikkunna oru programine endinu machine la karan computer na manasilanengil machine language il convert cheyanam appo assembly language il edirikkunna develop cheyirikkunna programming language anengil adu computer na manasilanengil adine machine language il convert cheyanam aare convert cheynathu assembler okay then next interpreter ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കോഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോ സീലോ സി പ്ലസ് പ്ലസ്ലോ ജാബിലൊക്കെ ഹൈ ലെ ബേസിക്കിലൊക്കെ അതായത് ആ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അല്ലെ കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം into machine language into machine language line by line adana artha pratheyada line by line suppose oru 10 line of statement undu nu yacho machine language illulla oru 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 program aanu nu nu yacho c++ illulla allengil c illulla allengil basic illulla okay basic ennu parana programming language illulla oru 10 line of statement aanu nu yacho idu okay appo enna sambhavikkunnu nu nengale oru onnu oru onnu convert cheyyo onnamatha line aadyam മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് സീറോം വണ്ണും മാത്രമുള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് പത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഇൻ്റർപ്രച്ചർ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചു സപ്പോസ് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എറർ എന്ത് ചെയ്യും റെക്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും line by line ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എറർ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി നീഡഡ് ടു സോൾവ് ആൻഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി കറക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു കൺവേർട്ട് ദ
സീറോ വണ്ണുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ട് ആ ഗ്രാമറിന് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതണം ശരി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കൺവേർഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണോ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതിന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പ്രത്യേകത ഇനി കമ്പൈൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ അപ്പോൾ കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൺവേർട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദി ഹോൾ അല്ലേ മൊത്തത്തിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൊത്തത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സപ്പോസ് പത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിലേക്ക് പത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എവിടെ ഏതൊക്കെ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് മൂന്നാമത്തെ എറർ ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഉണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ഇതൊക്കെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറർ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ എറർ രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തെ എറർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് കമ്പൈലർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ കമ്പൈലർ അങ്ങനെയല്ല കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിലാണ് എൻ്റെ റൈറ്റാണ് മൊത്തത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഏത് ലൈനാണ് എന്താണ് എറി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് പാസ്കൽ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബേസിക് അല്ലേ നേരത്തെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ഇസ് എ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ബേസിക് ഇസ് എ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ കമ്പൈൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ എറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ടീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യും ആ എറുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അസംബ്ലർ എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൈലർ എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്കറിയാം സപ്പോസ് ഇതാ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂവ് എ എൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് സി എൽ ലോഡ് സി എൽ അല്ലേ ഇത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വോയിഡ് മെയ് സി ഔട്ട് ഹലോ
അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്ക് കൊടുക്കില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറിലുള്ള അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സുതാര്യമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണത് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ നടന്നത് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള എത്ര ഇത്രയും ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റോറേജ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരും അതിന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഫയലിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു വലിയ ഫയൽ നമുക്ക് വളരെ ദൂരത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് അത് നമ്മളെ പഴയ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അതിനെ ഡീ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഫയലിനെ അല്ലേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ഒരു ജി ബി ഉള്ളൊരു ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ അല്ലേ പിന്നെ എം ബികളുള്ള ഒരു ഡാറ്റയിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതിലാണ് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ അപ്പോൾ അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഫയലിനെ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് സ്മോളസ്റ്റ് ഫയലാക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ മെമ്മറി സ്പേസ് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് അതിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡി കമ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളതാണ് വിൻ റാർ അതുപോലെ തന്നെ വിൻ സിപ്പ് അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ വിൻ സിപ്പ് വിൻ സിപ്പ് ആൻഡ് വിൻ റാർ അല്ലേ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഡി കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഡി കമ്പ്രഷൻ അതിന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഡി കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിൻ സിപ്പും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിൻ റാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു ഫയലിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഫയലാക്കി കൊണ്ടുവരാം മീൻസ് ഒന്നുമില്ല ഫയലിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരിക പക്ഷേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പഴയ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ഡി കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് വിൻ സിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻ റാർ അല്ലെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഡിസ്ക് ഡി ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ ഡിസ്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഡി ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ ഒന്നുമില്ല ഡിസ്ക് ഡി ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലേ അതായത് ഈ എന്താ പറയുക ഡിസ്ക് ഡി ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ദി പ്രോഗ്രാം വിച്ച് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദി ഡിസ്ക് വിച്ച് ഡിസൈഡ്സ് ഇൻ ദി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വിത്ത് അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്നാൽ വീണ്ടും അതിനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയർ 
ബാക്കപ്പ് ഫയൽ ബാക്കപ്പ് ഫയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വേറെടിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് ഈ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കപ്പ് ഫയൽ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ് ടു സേവ് ദി കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഫയൽ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോ ഫയൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി എന്തു ചെയ്യുക ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഡിലീഷൻ അല്ലെ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ കോപ്പീസ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഫയൽ ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ് അല്ലേ ക്യാൻ ബി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിന് ഡിലീഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് തിരിയാണ്ട് എന്തായിപ്പോയി നമ്മളോട് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ആക്സിഡൻറ്റ് ഡിലീഷനൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്കപ്പ് ഫയൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫയലിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഫയൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫയൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഫ്ലഡ്സ് വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുനാമി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത രൂപത്തിൽ അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാറ്റ വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ യൂസിങ് ദി ബാക്കപ്പ് ഫയൽ അതാണ് ബാക്കപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വൈറസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വിൽ എഫക്റ്റ് ദി പ്രോപ്പർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലേ പ്രൊ എന്താ പറയുക എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ തടയുന്ന പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൈറസുകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് വൈറസ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ അല്ലേ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണത് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് കയറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല ഡാറ്റകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവാം അത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പോലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ വൈറസുകളുണ്ട് വൈറസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമാണ് അത് പലരും പിന്നെ ഡെവർ ഹാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ചെല്ലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ആ വൈറസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സുഗമമായ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടില്ല വളരെ ടൈമിങ് എടുക്കും ഇനി ചിലത് ഓപ്പൺ ആവില്ല ചില ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ആവില്ല അതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ വൈറസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് ഈ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈറസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് അത് ഒന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക വൈറസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൈറസ് അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വൈറസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വൈറസ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം വൈറസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സം ഓഫ് സം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വൈറസ് അപ്പോൾ വൈറസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്ലോ ഫ്ലോൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ചില ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ തടയുക ഒന്ന് അതുപോലുള്ള വൈറസുകൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ക
ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഈ ബാക്ക് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിടുക അതാണെന്ത് ബാക്ക് ഫയൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയറോ ആക്സിഡൻ്റോ ഡിലീസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ വലിയ കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ബാക്കപ്പ് ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൈറസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറസ് അറ്റാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുന്നതിനെ തടയുക വൈറസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കാസ്പർ സ്കൈയൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതുവരെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസർ അല്ലേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ കം അല്ലെ കമ്പൈലർ അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലറൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് സോറി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസർ അതേപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് അത് മൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു